வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது வந்து சிக்கன் கிரேவி சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கட் ரெண்டு கட்டி பூண்டு நாலு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு மிள மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் ஏலக்காய் லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் மறைக்க போகிறோம் சிக்கன் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ சிக்கனு ரெண்டு தக்காளி வந்து பெசஞ்சு வச்சுருக்கேன் கையில் பிரியாணி இலை கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதை அரைக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டுட்டுக்கோம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டோம் கொஞ்சோண்டு பெருஞ்சீரகம் மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஒரு சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் அவ்வளோதான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அடைச்ச அரைச்சாச்சு மசாலாவை இப்போ வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு வானலை போட்டு வானல் காஞ்சோடனே எண்ணெய் இப்போ வானல் காஞ்சிச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிச்சு பிரியாணி எல்லாம் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க அந்த அரைச்ச மசாலா அதில் ஊற்றிக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா கிண்டிட்டு கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கிண்டிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கியாச்சு பச்சை வாசனாக போச்சு இப்போ வந்து சிக்கனை போட்டுக்கோங்க சுத்தம் செஞ்சு வச்சுருக்க சிக்கன் எடுத்து போட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டாச்சு போட்ட பிறகு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு நல்லா எல்லா மசாலா ஏறுற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க கிண்டி விட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை அதில் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம எப்பயுமே சாம்பாருக்கு போடுவோம் இல்லையா அந்த மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டுட்டு வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு அரை அரை சொம்பு ஊற்றிக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கறி வேகிற அளவுக்கு கொதிக்கட்டும் ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிக்குது மேலே மூடி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இப்போது நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லியை போட்டுவோம் போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம் சாப்பாடு இட்லி தோசை எதுக்கு வேணாலும் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுண்டிடுச்சு தண்ணி எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் குழம்பாக இருந்தால் உங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு சப்பாத்திக்கு இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ முடிஞ்சிச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ சர்வ் பண்ணலாம் ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இது சிக்கன் கிரேவி இப்போ நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம்
சுவையான சிக்கன் கிரேவி ரெடி